奇葩的部落，只有两根脚趾头，看起来像鸵鸟人。当地人却引以为荣，世界之大，无奇不有。今天这期视频，解说员就给大家介绍一个十分特殊的部落。在这个部落中，很多人只有两根脚趾，看起来十分诡异。这个部落就是居住在新巴威北部卡耶姆地区的瓦多玛部落。相信大家都或多或少见过鸵鸟，它们是陆地上最大的鸟类，也是最善于奔跑的鸟类。但是大家仔细观察就会发现，鸵鸟实际上只有两根脚趾，而瓦多玛人的脚趾和鸵鸟非常类似，因此它们又被称为鸵鸟部落或者两趾的部落。在这个特殊的部落中，很多人因为脚趾奇特的形状而无法穿鞋。他们没有中间的两根脚趾，最外面的两根脚趾向内弯曲。不过这些人能够行走，但是跑步却有些个困难。这种奇特的脚趾也并非一无是处，只有两根脚趾的脚掌更加适合爬树。而瓦多玛人的长老更是声称，他们的祖先是一种像鸟一样的动物。他们的祖先来自于遥远的天狼星，和地球人结合了之后，产生了奇特的两者后代。当然，这只是一个毫无根据的传说。实际上，从生物学角度来看，这是一种被称为外指的畸形遗传病。这是一种常染色体显性疾病，由七号染色体上面的单个突变而引起。对一个比较原始的部落而言，两根脚趾善于爬树，或许是一个不小的优点。患上这种畸形脚趾的人们，也并没有残疾。他们能够完全融入部落的生活中，因此瓦多玛人并不认为这是一种疾病。相反，他们以此为荣。其实，除了瓦多玛人，世界上其他地区的人们偶尔也会出现这种畸形疾病，但是出现几率很小，大约每九万个人才会出现一个。然而，瓦多玛人的基因库很小，他们的后代会扎堆出现两指症状。其实，解决方法也很简单。那就是让瓦多玛人不断同外界人通婚，后代中出现两指症状的人会越来越少，最后直至消失。但是该部落的法律禁止族未成员和外界人员通婚，因此才会出现这种奇特的现象。重达九十吨的石像有秩序的耸立，石像之下别有洞天。震惊世界的人造奇迹的背后，到底隐藏了怎样的谜团？地球上有各种各样的未解之谜。复活节岛是一个位于南太平洋东部、距离智利大陆本土大约三千六百公里的岛屿。这座岛屿上有住全球最神秘的人造奇迹。截止到现在，岛上已经发现了九百多尊巨大的半身人石像，其中有六百尊石像整齐地排列在海边。这些石像造型奇特，神情严肃。他们若有所思地背对大海，这些石像被称为“摩艾”，它们大小不一，高度在六米到二十三米之间。最终的石像一度达到了九十吨。除此之外，岛上还有一座没有完成的雕塑。如果这座雕塑能够完成，大约会有二十一米高，重约一百四十五杠一百六十吨。复活节岛原本是属于智利的一个普通的小岛，由于摩艾石像的发现。这岛屿已经闻名世界了，岛上居民对这些石像没有丝毫历史的记忆，他们也不知道石像的雕刻者是谁，更不知道雕刻者雕刻这些的石像是出于什么目的。石像的重量普遍在三十吨以上，仅仅是一顶石像帽子就超过十吨。人们不禁要问：这些石像是如何被搬运到海边的？他们又是如何被立起来的？随着考察的深入，科学家发现。摩艾石像给人们带来的震惊还远远不止于此。科学家们曾经对两座身体埋在土里、只露出头部的摩艾石像展开挖掘，他们发现，这两座摩艾石像地面之下还拥有非常高大的身体，背面还雕刻有花纹。初步考察显示，这些石像大约于西元一零零年到一六八零年之间雕刻。目前还无法百分百确定这些石像是如何运输的。科学家推测，当时人们铺上草、芦苇或者树木做成的滚轮，然后再通过人力和棍鞘一点一点让石像前进。为了运输巨大的石像
，人们大肆砍伐树木，大量自然资源就这样被浪费掉了。那么，建造这些石像的目的是什么？加利福尼亚大学的学者卡尔利·波勒认为，复活节岛沦为波利尼西亚人殖民地的时间相当晚，西元前一千二百年左右。为了恐吓敌人，也为了证明自己的实力，当地人开始建造这些庞然大物。生态平衡被打破，树木被砍光，接踵而来的就是饥荒年代。时间已经过去这么久，想要彻底弄清楚石像的建造过程，十分困难。从广义方面来说，人类已经诞生五百万年了。全球范围内仍然有很多谜团没有解开。自己会下水捉鱼的猫咪，印象中的猫咪十分讨厌水。但是，下面这种猫咪不但不讨厌水，相反，它们还能亲自下水捉鱼。这种猫咪就是鱼猫。鱼猫一般生活在林区的灌木丛带，是一种中等体型的食肉动物。体长在六十五杠八十五厘米之间，体重大约五千克，生性凶猛，很难人工驯养。鱼猫是一种夜行动物，白天一般在茂密的植被中休息，到了晚上才出来捕食。鱼猫是水中的捕猎好手，鱼猫可以将身体一部分以及胡须侵入水中，用胡须探测鱼儿在水中的位置，然后以迅雷不及掩耳之势展开攻势。鱼猫。是猫和动物中位数不多的游泳好手。被绿了的猫咪，众所周知，猫咪是一种十分爱干净的动物。如果毛发脏了，猫咪会第一时间舔干净。但是，在俄罗斯叶卡捷琳堡的一家沙龙中，老板直接将宠物猫染成了绿色。老板名字叫做卡特琳娜·埃迪米洛娃，她觉得普通宠物的毛发未免有些单调，于是便萌生了。给宠物染色做造型的想法，老板对外宣称他所用的染料完全无害，甚至还可能对动物的健康有益。老板不仅将猫咪的毛发染成绿色，还将它的尾巴设计成了一条龙尾巴，无独有偶。除了被绿的猫，还有一只被染成蜜蜂的狗狗。世界上最小的猫，世界上最小的猫是2006年在美国伊利诺斯州出生的一只名为皮宝斯的猫咪。到了二零零八年，皮宝斯的体重只有零点一五千克，仅仅相当于三个鸡蛋的大小，成了世界上最小的猫。皮宝斯到了正常发育的年龄，体型仍然十分小巧。专家说，这可能是因为基因缺陷造成的。泰国玉猫，泰国玉猫是一个起源于泰国的品种。这种猫咪有住粉红色的爪垫，浑身毛发洁白如雪。因此又被称为白宝石。部分泰国绿猫拥有两指不同颜色的眼睛，一只呈现金色，一只呈现蓝色，处处透露出高贵的气息。这种猫咪非常聪明活跃，喜欢拥抱主人大腿，来告诉主人它想要的东西。世界上最短的航班有多短？全程只有 2.7 公里，最快只需要50秒就能完成。刚起飞就要为降落做准备了。一般的说来，人们只有在长距离出行的时候才会选择坐飞机。但世界上存在这样一个非常特殊的航班，全程只有 2.7 公里。该航班位于英国维斯特雷岛，主要提供维斯特雷岛和帕帕维斯特雷岛之间的短途飞行。这两个地方只有一水之隔，全程只有 2.7 公里。两个岛屿都属于苏格兰奥克尼群岛。科林是该航空的高级飞行员，有时候每一个航班上面只有七个人。飞机经常在一百米的低空度飞行，速度只有一百五十公里。在过去的五十年里面，苏格兰航空公司洛根航空一直在这两个群岛之间运送居民，成了很多乘客上班通勤不可或缺的一部分。那么，为什么要设立这一个航班呢？因为奥克尼群岛的人口太少，建造桥梁没有经济意义。威斯特雷岛上面人口只有五百多人，帕帕威斯特雷岛上面人口只有九十人。这趟航班正是为了服务需要在两岛之间来回往返的老师、学生以及游客才设立的。当地居民想要来往只有两种办法，第一种办法就是乘坐渡轮，这种办法超级超级慢，而且渡轮有时候还经常停运，冬季也无法保证定期发船。第二种办法就是乘坐飞机了。如果遇到顺风天气
，只需要五十秒就能到达。起飞的时候就直接看到对面机场了。两地的机场虽然的简陋，但却是麻雀虽小五脏俱全，消防员、安保、塔台应有尽有。航班售价从十七英镑起，但是航班上没有餐饮以及娱乐服务。由于这一趟航班是世界上最短的航班，因此它的名气渐渐大了起来。前来游玩的游客纷纷乘坐这趟航班体验一下。最短航班的吸引力已经超过了岛屿本身。根据岛屿官方介绍，凡是乘坐过这趟航班的乘客都会颁发一张乘坐过世界最短航班荣誉证书。燃烧千年的火焰，在美国纽约利领先公园内一处瀑布下的洞穴中。有一团神奇的火焰在燃烧，在气势磅礴的瀑布之下，这团火焰看起来是那么瘦小，仿佛随时都会熄灭。实际上，这团火焰已经燃烧上千年了，因此又被人们称为“永恒之火”。据说是当年印第安人点燃的。更加神奇的是，即使是下雨天，这团火焰被雨水淋湿也不会熄灭。在一开始，科学家认为“永恒之火”的形成原因是。古老而且极其炎热的页岩分解碳分子，产生气体，进而支持火焰的燃烧。但是随着研究的深入，科学家发现，永恒之火底部的岩层还不足以产生气体，而且页岩也没有人们想象的那样古老。岩层热度仅仅相当于一杯茶的热度，和世界上其他地区的永恒之火相比，立岭县公园气体中乙烷和丙烷的浓度偏高。不过，火焰燃烧的真正原因还有待考究。由于永恒之火的存在，现在立岭县公园已经成了一个著名的旅游景点。火瀑布在美国加利福尼亚州约瑟米蒂国家的公园，存在住一条十分奇特的瀑布。远远望去，一条火瀑布横挂天地之间，壮观的熔岩流倾泻而下。实际上，这并不是真正的岩浆，只不过是夕阳照。设在瀑布上面产生的一种错觉。火瀑布的形成条件比较苛刻，首先瀑布水量要足够大，天空要足够干净，其次日落时分，夕阳和瀑布要形成特定的夹角，所有条件都满足的时候，整条瀑布才会被太阳照亮。洪都拉斯蓝洞平静的海面上，突然出现了一个巨大的深蓝色水域，从高空俯视，仿佛是大海的瞳孔。看起来十分深邃、神秘以及诡异，这就是洪都拉斯蓝洞。洪都拉斯蓝洞是世界上十大地质奇迹之一，有名为伯利兹大蓝洞，位于伯利兹境内，直径零点四公里，深度一百四十五米，对外呈现出一幅诡异的深蓝色。洞内环境十分复杂，充满了各种各样的钟乳石，还有神出鬼没的鲨鱼在四处的游荡。对探险者来说，洪都拉斯蓝洞是一处十分危险的水域，怀托摩萤火虫洞、光影窑洞，面前是一片特殊的星空，浅绿色的光芒在河边流动，蓝色的光点宛如漫天繁星，如梦似幻，密集处层层叠叠，稀疏处微光点点。第一眼看上去，你可能会以为来到了异世界，实际上这是怀托摩萤火虫洞，眼前发光的东西。正是成千上万只萤火虫。这个神奇的洞穴位于新西兰怀卡托怀托摩溶洞的区。洞穴中除了闪闪发光的萤火虫，还有造型各异的钟乳石和石笋。不过，洞穴的生态环境十分脆弱，游客参观的时候最好不要随意碰触。这一天，岸边冲上了一个神秘家伙，样子有点古怪，有人觉得像美人鱼。一名有经验的老人一眼看出，这并不是美人鱼，而是如根。如根是一种十分古老动物，主要生活在浅海中。如根是人类目前发现的体型最大的海底食草动物，平均体长在二点七米之间，最大体长达到三米，体重在三百至五百千克之间。如根是一种性情十分温顺的动物，它们不惧被攻击力，喜欢潜水到三十米、四十米的海底。食物也仅仅只是一些水藻而已。如根是一种海底哺乳动物，它们没有鱼鳃，依靠肺部呼吸。如根的身体呈现纺锤形，身体后部侧扁，皮肤比较光滑。很久很久以前，如根是一种陆生动物。由于板块运动
，曾经生活的陆地变成了海洋。为了生存，儒客们被迫下海，但是一些陆生习惯被保留下来。儒客吃饱之后，就要时不时浮到水面换气，有时候也会趴在礁石上面晒晒太阳，有时候还会抱住幼崽在水面上进行哺乳。也正是因为这些生活习性。儒根曾经被人们当成了传说中的美人鱼，实际上，儒根只是一种十分普通的动物。由于生性温和，儒根在海底经常受到其他动物的欺负。儒根每天的生活有很大一部分时间都花在觅食上面，他们进食的动作酷似牛，一边咀嚼一边不停地摆动头部，每天可以吃掉四十五公斤以上的水生植物，堪称移动的除草机。吃饱喝足了。儒根就会处于于昏睡状态，它们是一种十分懒散的动物。在四千多年以前，人类曾经对儒根进行过大量捕杀，现在儒根的数量已经十分稀少了，已经被列为濒临绝种野生动植物。国际贸易公约也是国家一级保护动物，全世界已经有很多国家为儒根设立了专门的保护区。奇怪的龙卷风。一名男子在安提瓜瓜地马拉游玩的时候，发现一个十分奇怪的现象。他发现阿卡特南哥火山上面出现一个奇怪的龙卷风，当时正好处于晴天。这个奇怪的龙卷风呈现白色，体积和威力并不是很大，和周围明媚的天气显得格格不入。龙卷风在徘徊的时候，恰好又遇到后面的火山喷发，两大奇观同时出现。男子用手机记录下来这珍贵的画面，燃烧的空心树。最近今年，森林火灾时有发生一场雷暴之后，位于德克萨斯州的格伦拉特克利夫妇发现自己院子里面出现奇怪的一幕：一棵空心树由于雷击起火了，但这棵树并没有倒下或者化成碎片，而从内部开始着火，外面是仍然有生命力的大树。内部却是熊熊烈火，两种不同的现象形成强烈的视觉反差。幸运的是，火势并没有蔓延到其他物体上面，因为当天并没有风。黑龙江罕见冰盘。2 0 2 1年，黑龙江加格达旗杆河水面上出现了难以置信的一幕：一个直径大约两米的圆形冰盘出现在河面上。这个冰盘接近一个完美的圆，很难想象它是大自然形成的产物。眼前这个冰盘正随住河水的流动呈现逆时针旋转。冰盘是一种非常罕见的自然现象，目前科学家还没有彻底弄清楚冰盘的成因。比较主流的一种猜想就是，河面上大块浮冰碎裂之后，恰好被卷入了漩涡，在旋转的过程中不断被水流冲刷，最终形成一个正圆形的冰盘——仙女怪圈。仙女怪圈又名为精灵怪圈，在安哥拉到纳米比亚，再到南非南部的一个狭长的的带中，数以千计的怪圈分布其中，看起来十分神秘。这些怪圈大小不一，小的怪圈直径只有 1.8 米，大的怪圈直径12米。当地的辛巴族人成了这些怪圈的受益者，他们经常用怪圈附近的草来喂养山羊等家畜。有时候还在怪圈附近架设木栅栏。最新研究表明，生态怪圈出自白蚁之手，是自然生态工程的一个典范。只要速度够快，就能实现水上漂、网上一些视频。偶尔会出现一些能人异士在水面上奔跑的画面，看起来十分不可思议。传言，只要速度够快，就能在水上奔跑。为了一探真假，留言《终结者》剧组的亚当和杰米。准备亲自试验一下，选好了适合做实验的地点，穿上特制的防水跑鞋。首先上场的是杰米，喜闻乐见快速奔跑之后，杰米直接落水，防水鞋根本不起作用，杰米彻底失败。接下来上场的是亚当，吸取杰米的教训，亚当采用了更长的助跑距离，但是结果大同小异，亚当也直接落水，水花四溅，看不到半点水上漂的影子。不管两人如何尝试，始终不能在水面上成功踏出一步。是不是普通人的速度不够，根本无法实现水上漂？为了继续验证这个实验，节目组请来专业的短跑运动员。这名运动员200米的成绩是 19.65 秒
一百米的成绩达到了九点九六秒，但是结果还是令人失望。运动员在陆地上快如闪电，但是接触水面的时候还是瞬间下沉了。即使多次尝试，结果仍然一样。看来，评级人类的速度是无法完成水上漂的。实验再次升级，一名叫做詹姆斯的车手准备驾驶摩托车试验一下。詹姆斯将摩托车的速度提到八十公里，而且采用更长的助跑距离。我们可以看到，詹姆斯驾驶摩托车成功在水面上飘起来了，所过之处水花四溅。但詹姆斯最终在湖心处沉了下去。在后续实验中，詹姆斯通过增加车速，最终在水面上成功骑行了九十米。但由于速度慢慢降低，詹姆斯最终都会沉下去。那么，有没有能够在水面上永久飞奔的办法？答案是肯定的。下面这名小伙通过简单的改装，彻底实现了水上漂。这名叫做马多的小伙子全副武装，马多驾驶一辆摩托车来到了法属波利尼西亚的太平洋上水边，没有任何犹豫，直接冲了下去。让人吃惊的事情发生了，马多不仅没有沉下去，反而在水面上飞奔了起来。和前面的实验不同，马多可以在水面上一直飞奔，而不会沉下去。在凶猛的海浪中穿行，马多给我们带来一场惊心动魄的表演。原来，马多在摩托车下面加装一块冲浪板，只要一直提供动力，就可以无限制的飞奔下去。由此可见，速度和适合划水的结构是实现水上漂的必要条件。一些探险者在潜水的时候，经常发现一些稀奇古怪的东西。一名男子在夏威夷潜水的时候，在海底发现一只奇特的羽毛笔。靠近一看，这只羽毛笔居然还会动，看样子应该是一种海底生物。这只羽毛笔笔尖部分插在泥沙中，笔身和羽毛随着水流微微晃动。男子的好奇心一下子就被勾起来了。男子通过查阅资料得知，这种神奇的生物叫做海笔。海笔是一种珊瑚软体类生物，主要分布在地中海。西陆洋沿岸以及环太平洋的区，喜欢独自生长在沙质或者土质土层。海底的身体呈现轴对称分布，中间的柄部支撑起整个躯体，躯体由钙质的真骨构成，其外形酷似一只羽毛笔，因此的名为海笔。海笔下半部分固定在泥沙之中，上半部分由很多水吸虫群居而构成。海笔的捕食之工具正是叶片状的躯体。当海水从触手中流过的时候，其中的浮游生物就会被触手捕获，然后送到消化腔。水吸体除了负责捕食，还承担住繁殖的任务。大部分海笔比较矮，只有四十厘米之左右，部分海笔可以长到一点五米。海笔是一种不喜欢群居的动物，它们一般生活在拥有强大海流地方。和珊瑚不一样，珊瑚可以长得非常大。但是海笔长到一定程度就不再生长了。如果遇到食物减少的情况，海笔会移动身体寻找全新的栖息的。受到攻击的时候，海笔复杂的系统能够发出很亮的光，让敌人头晕眼花，无法辨别方向。海笔还有一个十分有趣的能力，它们的身体看起来肉肉的，充满了水分。如果遭遇到捕食者威胁，海笔可以将身体里面的水排出来。看了这模多关于海底的介绍，是不是觉得大自然是一个神奇的造物主？美国人自作聪明，将二百万个轮胎沉入海底，四十年后为此付出了惨重代价，这是怎么回事呢？随着科技的发展，人类越来越注重保护环境了，但是在人类历史上曾经出现过一次重大保护环境翻车事件，这就是臭名昭著的。奥斯本轮胎暗礁事件，在上个世纪五六十年代，美国工业迎来了高速发展的黄金时期。美国各地汽车数量如雨后春笋般不断出现，汽车工业的繁荣也带动了汽车零部件的发展。然而，在繁荣的背后，问题也随之出现：汽车数量的增加，导致了大量零部件诞生，发动机以及其他零件还相对好点。可以拆卸以后回收利用，但是轮胎报废以后就只能扔掉了。随着时间的推移，美国的一些垃圾处理厂堆起了成千上万只废弃轮胎。
这些废弃轮胎让专家头疼不已。要是在以前，他们肯定会直接将这些轮胎全部焚烧掉。但是时代在进步，专家的认为，焚烧轮胎会产生大量有害气体，最终对环境造成污染。于是，专家们想出一个十分环保的办法，打算动用一百艘的轮船。将二百万只报废轮胎沉入海底，并且希望珊瑚礁能够生长在这些轮胎这上面，最终形成人工暗礁。一九七四年，佛罗里达州将二百万个废弃轮胎用泥龙绳捆起来，然后全部丢进了海底。专家们估计，二十五年以后有百分之十的轮胎会被珊瑚覆盖，海洋生物会在上面繁衍生息。转眼间四十多年的时间过去了，专家们如愿了吗？事实正好相反，用硫化橡胶制造的轮胎，并不是珊瑚生长的理想基层，反而对脆弱海洋生物的生存构成了威胁。在海浪的冲击之下，原本捆在一起的轮胎很快就分崩离析了。轮胎被海浪带到了各个地方，用硫化橡胶制造的轮胎被海水分解了之后，产生大量有毒物质，不仅没有形成新的珊瑚礁。就连原本的珊瑚礁也被破坏的掉了，各种海洋生物深受其害。原本是一生机勃勃的海域，终究变成一片死海。认识到错误以后，美国人开始耗费大量人力和物力打捞这些废旧轮胎。但是大海茫茫，直到现在，仍然有数十万个轮胎在大海中飘荡。由此可见，一次错误的决定，往往会让大自然陷入万劫不复的境地。男子野外发现奇特动物，身躯细长蜿蜒，看起来好像外星生物。大自然鬼斧神工，地球上生活住很多奇形怪状的动物。一名男子在海边游玩的时候，发现一种十分奇怪的生物。这种生物身体常有五条十分纤细的触手，身体呈现圆盘状，让人看了毛骨悚然，有点像外星生物。男子查阅资料得知，原来这种奇怪的生物。叫做海蛇尾，海蛇尾是棘皮动物家族中种类最多的一种。它们的外形和海星有点相似，但是海蛇尾的腕更加细长，而且更加容易弯曲。而且海蛇尾的体盘和腕之间有明确的交界线。海蛇尾的腕十分细长，甚至可以达到体盘的数十倍，而且非常细而且脆。海蛇尾遇到危险的时候，往往会将部分腕或者整个腕全部断掉。以此来吸引天敌的注意，然后趁机逃走。而且海蛇尾有助比海星更强的再生能力。海蛇尾是一种动作十分灵活的生物，运动本领很强。它们可以沿着海底爬行，看起来像蠕虫在蠕动，又像蛰在蜿蜒前行，因此得名为海蛇尾。研究人员发现，海蛇尾的皮肤的上面分布住很多特殊细胞，这些细胞中。充满了光敏感分子，而且这些细胞和神经束密切接触，因此它们有可能是海蛇尾观察周围环境的眼睛。海蛇尾是一种喜欢集群生活的动物。爱尔兰西海岸翠紫海蛇尾的密度高达每平方米一千个，而且这种现象可以维持很长时间。部分海蛇尾甚至可以在一起生活二十年左右。要知道，海蛇尾的寿命总共也就二十五年左右。除了样貌奇怪，海蛇尾还可以发出淡淡的生物荧光。海蛇尾是一种十分古老的动物，它们在古生代就已经遍布全球，而且分布范围十分广泛，从朝间带到六千多米的深海都可以看到这种生物的身影。它们喜欢栖息在沙质海床和珊瑚礁环境。海蛇尾的主要食物是腐肉，有时候也捕捉一些比较大的动物。墨西哥海岸出现神秘海怪，常有两条的尾巴。专家也是第一次见到，大海中生活住形形色色的动物，它们形状各异，本领不一。由于一些未知原因，一些动物经常被冲上海岸。喜欢在海边游玩的人经常有意外发现。这一天，在墨西哥泻湖，人们发现海边冲上了一个十分奇怪的家伙。远远望去，这个神秘生物体型庞大，而且常有两条十分奇怪的尾巴。围观群众从未见过这种动物，于是只好请教专家。专家赶到现场以后，也被眼前的这一幕震撼住了。
，他们声称这是一次前所未有的发现。原来，眼前这个庞然大物竟然是两条连体灰鲸。看起来，这两条灰鲸是由于先天残疾而流产死亡的。这两条灰鲸的腹部区域连在一起，它们拥有两个头、双鳍以及两条尾巴。从发现者的视角来看，酷似一只巨型海怪。一般来说，新生的灰鲸身长在三点六米到四点九米，但是这两条连体灰鲸的身长只有二点一米。连体现象也会发生在其他种类的鲸鱼身上，比如须鲸，但之前的研究还没有发现任何灰鲸连体的案例。目前这两条灰鲸已经被科学家收集起来了，用作研究。据悉，每年大约有超过二万只灰鲸从阿拉斯加游到墨西哥进行交配。灰鲸属于鲸偶蹄目、须鲸亚目、灰鲸科。成年灰鲸体长在十至十五米，最大灰鲸体重超过了三十五吨。灰鲸身体呈现纺锤状，它们全身密布住浅色斑纹，经常常有寄生生物，比如鲸虱虱和藤壶。灰鲸的主要食物是一些浮游性甲壳类动物以及其他群游鱼类，有时候也吃一些海胆、海星和海螺等。灰鲸在海洋中最主要天敌就是虎鲸。灰鲸经常遭受到虎鲸袭击，有时候灰鲸会将肚皮朝上，通过假死的方法来躲过一劫。除了虎鲸，灰鲸生活中最主要的威胁来自于人类，比如被渔网缠住和船只之相撞，都会导致灰鲸受伤或者死亡。石油和天然气的开发，也会导致灰鲸失去家园。目前。各个国家和地区已经颁布了多个条约来保护灰鲸。探测人员在华盛顿州西海岸一间七百一十米深的地方发现一只奇怪的生物。这只动物用一种十分奇怪的姿势在海底挪动，还常有六条粗壮的触手。探测人员靠近观察，发现这是一只大红水母，只不过它的移动方式实在是有点奇怪。这是普通水母游泳的姿势。这是普通的大红水母游泳的姿势，而眼前这只大红水母直接头朝下一点一点在海底移动，样子十分滑稽，看起来已经彻底摆烂了。在研究人员的注视之下，这只大红水母在海底移动了很长一段距离，伞状体在下，触手在上看，起来就像一只帽子在海底爬行。另外一只水母的举动更加奇葩，还直接在海底打滚了，看起来想要进行移动。不一定非要通过游泳。大红水母被称未交水母，由于体型巨大，身躯呈现红色而得名。大红水母是一种生活在深海的巨型水母，最早于2003年由美国蒙特雷湾水族馆研究所发现并命名。目前人类对这种水母知识甚少。大红水母全身呈现深红色，其他水母几乎透明的身体形成了鲜明的对比。主要分布在四百米到一千五百米的中层海洋中，在太平洋各大海域都有零星的发现。目前，大红水母只有单数单种，它们的散布呈现半球形，表面覆盖住大量细小的刺毛，凸起直径在四十五杠七十五厘米之间，拥有十分发达的中焦层，伞下腔体偏小，游泳能力偏弱，但是有助发达的水管系统，常有六条口腕。除了大红水母，科学家还发现过其他行为十分古怪的海底动物，比如眼前这只小可爱，就像一个被人们丢弃的玩具，一双大大的眼睛看起来十分呆滞。实际上，这是一只太平洋僧头乌贼，它们体型小小，身长只有十至二十毫米。这只乌贼表情十分奇怪，待在一个地方一动不动，直至科学家离开。这只乌贼没有移动半步。好了。以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮解说员点个赞，感谢您的点收看，我们下期再见。